Parsi scheidsrechter, die 43-jarige meneer René Ourquet, een schoolhoof van Avignon en die zuid oosten van Frankrijk, zijn derde optreden in Zuid-Afrika na die twee toetsen wat hij hanteerde tegen Engeland vroeger van jaar. En dit is Errol Tobias, wat die bal gaan stel en hier is spel van begin met Zuid-Afrika, wat die noordelijke doelijn gaan verdedigen, of liever die zuidelijke doelijn verdedigen en die Jaguars die noordelijke doelijn. Meneer Uke, wat voor Hugo Porta vraagt of hulle gereed is, hy beduie ja, en hier kom die afskop, dis een vlakke. Dis een bijna nie handig gekry daar so door Cash, maar dit is in Afrika wat hom in die handig kry. Dit is Michael de Plessie wat hom hoog laat hang, in die handig gekry door Martien Sansot. Een man wat donderdag tijdens die oefening van die Zuid-Amerikaners hier op Loftus Versveld, lang en aanhoudend, voor al sy kantlijnskoppe geoefen het. Kom ons kyk, as hy daar na die oorkant toe gaan bik. Maar, intussen is daar een besering, en dit lyk na Ernesto Oere, wat die aandacht krijg van die skuisrechter, meneer Oerke, is Oere nummer 4, wat opstaan, het lyk hier na die kuit, onder in die kuit, wat die besering opgedoen is, maar hy gaan sy plek inneem, en dan verander die jaguars van die taktiek, hulle gaan skop hier na die groot pabillion kantlijn toe die rechtervoet hy gaan nie die kantlijn haal nie onderom in is Johan Jonas wat op volle vaart die bal in die handen krij en veldwin vir Zuid-Afrika kom hy uit na die fluik uit geblaas blijkbaar is daar die bal toch net so rap sy voort laat val door Johan Jonas en daar die prachtige vangskoot van hom en die voor en toe storm en die Argentijne kan vandag zwaar leef in die vaste skrims aan die dis kan sien ons van Anton Barnat wat sak tegen Serafin Dengra en dan een strafskop en die keer is dit Martien Sansot heel achter en ek my dit woord nou deze dag gevoonte om die bal te stel en op daar die wijze baie seker te maak dat hy die kant uit gaan haal gaan hy dit recht kry, ja goeie skop hy is reeds 29 jaar oud speel vir die club Pyridion en aan die diskant van die veld is het kolonel Cassie Karstens wat die vlaggie omhoog hou vir Chris Rogers om vir die kist te leen staan hier die bal in te gooi Weer daar is even probleme in die verstandhouding, maar baie, baie goed gevat voor die lijn staan. Die vlees van Sasi, of Rudy van Sasi, soos hy graag genoem wil wees. Word ingewacht door Kampu. Kampu wat oorkant toe skop. Johan Jonas kry die vingerpunte by, maar die bal spat uit sy hande uit, oor die kantlijn en Kampu wen baie, baie goed veld. Mens wil al sê Argentinië, maar hulle is nou nie ambtelijk hier as Argentinië nie. Hoewel al 15 van hulle vertegenwoordigers is van die Argentijnse clubs. Ons sê maar Jaguars. Die Rodgers wat moet ingooi. Links staan gewend door die Jaguars. Skipskop door Los Cato Porta. Maar hy was baie geplaar, die bal is hier so voer voer grondlaas in die handen van Johan Jonas. En dit is al wat hy kan doen. Porta, architect van Buenos Aires, architect van Zuid-Amerikaanse rugby. Tobias, wat aangewacht door Milano, wat hom goed beheer. Mikens, Porta. Porta en alles wat hy doen het hy ongelooflik baie tyd. Vere keer is het op heel achter. En dan moet daar gehaard geword door Karel de Plessie. En hy druk net, net, net by tyds dood. Maar daar is een strafskop aan Zuid-Afrika. Een strafskop aan Zuid-Afrika. En dit is Karel de Plessie wat daar baie geplaas en waarschijnlijk vastgehou is door José Palma. Die linkervleel. En hier kan verlichting kom vir Zuid-Afrika wat onder druk verkeer in die eerste paar minuute door die Jaguars. 
Yannick Sinjohan Jennis het uh, in daar die vat van die bal het die uh, besering opgedoen. En de mens kan maar net vertrouwen die man rechts zal wees. Hij sikkel nog met die liesbesering. Maar uh, dat leek alweer ergens. Hij loopt even bank. Dani Gerber wat skop. Porta waar die bal het. Hier ik er een hooi in. Gaat er die tactiek wees. Heel voor een is Dengra. Bal wat los pad. En die bal is uit op die vlag met Chris Rogers voor een high stormloop om te keer voor Zuid-Afrika. En die Jaguars sterker bij aanval terwijl daar een man plat op die aarde zit. Net buiten beeld op die ongeluk. Kort lijn staan. Ah ah. Skip aan gegooi. Vaste scrum. 15 3 van die kantlijn af. Zij daar naar die voor hij voelt die mannen elkaar. Morel wat drukt hier Atti Strauss. Die vastkop van die WP wat ze de biet maken. Man daar van Calvinia zijn wereld af. En Anton Barnard van die OP. Die OP is een 28e sprong op Rouwens. Johan Servantijn. En hij brengt daar die paar meter verlichting. Rijn Moord. Hij van zijn plek in die achterlijn en neemt. Want hij helpt verdedig en hij laat die stilkant verdediging aan die voorspelers oor. Dit is Diego Cash. Goed losgemaakt door Zuid-Afrikaanse voorspelers voor Dewan Serfontein. En nu kan die groen trui een slagje asem halen. Hij is weg van die doellijn af, weg met die kwartgebied uit. Drie lijn staan. Halfpad is die kwartlijn in die midlijn van Zuid-Afrika. Daar zie je die perspectief. Weer Diego Cash waar die bal met ingooi. Speelt voor die club San Isidro. Kom maar uit naar die Jaguarse kant toe. Maar die vlijk heeft er eerst geplaatst met Rob Lowe bij Porta. Lijn staan 15-3 van die kantlijn af. Zuid-Afrika die keer gehad. Hij verkies die vaste scrum. De Roké bedeien zonder enige twijfel precies waar die kolliekje is. Waar die kolliekje is waar hij die scrum beveel het. Tussen is dit Palma wat daar moet haastig hoogskop. Maar die vlek heeft reeds geblaas. Weer een vaste scrum op die celle kolliekie. Servantijn stilkant. Een lekker rolskop. En de mens kan verwacht dat die sprongboeken uit die positie uit die bal behoorlijk aan die handen gaan krijgen. En dat hij met die achterlijn zal slaan. Een paar trotse mannen. Die mannen wat hulle debiet maak in hierdie vroeg trui vandag. En die mens verwacht van al van hulle een goeie vertoning. Dani Gerber hy toets die heel achter maar het is Palma wat onder die bal gaan aankom. Die bal spring in die doelgebied en Palma is daar. En al wat hy gaan doen met Michal Duplessis by hom is om door te druk. En daar moet ingeskop word van die kwartlijn van die Jaguars af. Kwartlijn en Skop kan hier niet. Want dat Skop in de positie achter daar die Kwartlijn gaat staan. Waar je goed en gewacht de Rudy Versace. Het wordt gehelpt door Anton Barnard. Wel komt daar stilkant uit. Zijn Afrika volder in juist niet. Nu kom je naar de achterlijn toe. Het is Raymond in de achterlijn en snee. Johan Jennis is ook daar zo. Michael Duplessis. Ik zie nu die bal oor zijn vingerpunten. Dobber met Rob Lou wat schielijk optel. Maar. Daar is Rits. De fout begaan. En derde keer een vaste scrum. Dus die Jaguarse bal. Javier Miguens moet met een gooi. Ik moet zeggen, tot dusver kon die sprungbox scrum nog niet veel uitdrukken met die scrum van 
die Argentijnen nie. Alles sukkel op die bal uit te kry. En dan is Louis Molman daar. Het kop toch uit naar die van Servantijn toe. Voor de aangeef hier na Karel Duplessis toe door loskakel Errol Tobias. En voor die begroen te aangeef is daar een vaste scrum. Daar is 9 minuten speeltijd verstrekken. Nog niet punten op die telbord nie. Fernando Morel is even zijn pleskop peel daar uit. En Atti Strauss het een woord of wat in Spaans met elkaar te wissel. Weer een keer zwaai die scrum op die ingooi van die Zuid-Amerikaners. Dus dat is het kampu. Hoe een wat hij laat hangen, zijn mannen aan kant plaats. Kerel wat bij van het daar was is Serafine Denkra. Kerel met die langste haren en die die jaguarspan. Vast op stut. En ook bekend, hij was ook in 1982 hier. Hij was lid van die span, die wenspan in Bloemfontein. Toe Zuid-Amerika, Zuid-Afrika 21-12 geklop het. Zij spelen hulle zevende toets. Hier die twee spannen in elkaar. Van die vorige zes is in Afrika vijf gewen. En die ene Bloemfontein in 82 verloren. Die van Servantijn. Een gewacht door Kampu. Sansot. Rechtervoet gaan hij om. Ik krijg nee. Dat is Johan Jinnis. Prachtige positie. Hij om veld in. Dat is die man aan kant plaats. Porta is daar. Probeer daar voor Jinnis ontwijk. Maar wat zegt die scheidsrechter? Een strafskop aan Zuid-Afrika. Blijkbaar het die mannen niet daar. Die 10 meter cirkel om die kerel waar die bal gevangen het. Namelijk Johan Jinnis. Eerbiedig niet. En Zuid-Afrika de kiezen van een strafskop daar waar Johan Jinnis die bal gevangen het. Of een scrum waar die bal uiteindelijk in die handen gekregen is door Hugo Porta. En een verkiezing scrum wat feit het op die kwartlijn is. Die van Serfontein met een sprung ook achterlijn wat niet bij je diep staan. Nie. Kom eens kijken wat maken. Hou die scrum goed in beheer. Steelkant om. Karel de Plessis wat is niet voorspelers wil inkom. Maar de Vedia is om zijn lijf. Op die kwartlijn. Nog geen voordeel behaal nie. Kom hij uit naar Nick Mellet. Mellet er nog steeds hard op. Hij geeft aan de kant toe. Maar die aangeeft gaan verloren naar Michael de Plessis. Wordt opgeteld door Dani Gerber. Dan kom hij naar Zuid-Afrikaanse kant toe. Weer Michael Duplessis. Wat hier trap en daar trap. Dus Rob Lowe en hij moet weer gaan in weer kom. Rob Lowe wat die eerste punten aanteken. Met die spel 12 minuten aan die gang. Ik moet zeggen, het was hoog vat. Hier vat en daar vat. Dus kijk net hoe iedereen gekomen het. Michael Duplessis wat die bal aan die aan het. Hij maakt hier naartoe, hij maakt daar naartoe. En dan uiteindelijk... Wel even een kant op geen versatie toe, maar Rob Lowe is in een betere positie. Hij klopt daar van Sanso. Van Sanso met uh, een verdediging wat onder verdenking is. En hij is oor die doelijn en hij drukt zijn drie. En intussen lijkt het soos een slagveld, soos die noodhulpmannen op die veld verschijnen. het. En hier is Gerard Vivier om voor u zijn indrukken te geven terwijl ons weer kijkt naar hoe daar hij drie gekomen het door Rob Lowe. Maar daar Deur twee mannen is, die andere tegenstander was Marcelo Campu, die rechter viel, en Sansot, wat van Lou net eenvoudig niet kon keer nie. Maar, uh, zoals ik zeg, Gerard, het lijkt soos een slagveld. Ja, dat lijkt voor mij in hierdie stadium, Jan, alsof die, uh, die voorspelers van die Jaguars, die is in hierdie stadium nog heel te daarop ingesteld om die sterkpunten van die springbokken aan te vallen. Dus namelijk in die vaste scrum waar een gewichtsvoordeel van 6, iets kilogram wat uh, hulle die skaal zwaarder trap die Zuid-Afrikaners. En een mens wonder nou, wanneer hulle nou heeltemal hulle fit en hulle put en alles wat in hulle is uitgespeeld hier hier onder die voorspelers, dan wonder een mens of dit niet vanmiddag, nou ja, dit is een baie, baie vroege voorspelling, of dit niet een slachting hier gaan afgee nie. Want in 1982 het hulle precies diezelfde gedoen, dit is die Jaguars, daar die dag het hulle die springbokke geklop, maar ik denk, die springbokken is vanmiddag voorbereid daarop.
Het tot in hierdie stadium het die Jaguars misschien gebiedsvoordeel geniet. Maar na die prachtige samenspel tussen die achterlijn van Zuid-Afrika en hulle drie losvoorspelers wat ons nou weer gezien het. Rob Lowe, wat natuurlijk baie lang samen met sy kaptein Divan Servontein speel. Nou ja, hier lijkt het my, gaat de man die veld verlaat, Morel, wat van die veld afloop. En ons sal moet sien wie in sy plek speel, net nou al gesien hy hoe vast hier aan die rug. Maar die doelskop, Dani Gerber, wat die skopwerk vanmiddag waarneem. Dis Kuyns, maar nie baie moeilik nie. Gaan hy die kol tref, die vlaag gaan nie omhoog skiet nie, hy is nie daar nie. En dit is vier punte vir die springbokke. Dani Gerber kon nie slaag met die doelskop nie. Vier punte vir Suid-Afrika, geen punte vir die Jaguars. En daar is 25 minuut is die speeltijd oor en hier die eerste helfte. Meneer Oerke, die scheidsrechter van Murg, laat miskien nie die voordeel so goed toe soos wat hy altyd doen nie. Dit hang vir Rudy Versaghi. En Rudy Versaghi maak gebruik van sy kracht, baie mooi ondersteun, dier sy manne en as hy de Afrika hier die bal kan kry, is het Michael Duplessis wat omver veld op gaan stuur. Dit kan een baie goeie skop wees, ja hy is. Nou, dit is een wet in rugby. Die vinnigste manier om nabij jou teenstanderse doelein te kom, is met een puikskop. En dit is die precieste skop wat nou geskop is door Michael Duplessis. Dit is die vinnigste manier om daar te kom. En Suid-Afrikaanse achterlijn gaan beslis bij het diep staan. Met cash waar die bal moet ingooi, kan Suid-Afrika omkry op hulle ingooi. Ons sal sien, nee, daar word mooi door gebars, door Milano. Maar dan is het vlees vir Sagi wat afneem. Hy soek sy achterlijn en hy krijg vir Dani Gerber. Dani Gerber na Michael Duplessis na Dani Gerber. En dan is dit Johan Henes wat in die achterlijn is. Maar eindelijk speel sy de Afrika een bykie achter toe. En die Jaguars krijg geleendheid. Cuesta Silva om die bal op te tel. En baie mooi te vorder. Hy word ondersteun door sy achterspelers. En ons kyk as Miguens die bal in die handen krijg om voor en toe te skop. Is het weer Michael Duplessis. En weer een baie puik skop. Een schitterende skop. Die skare van 45.000 die geniet elke oomblik van hierdie rugby. Weer een geval waar jy die vannigste na by die doelein van jou teenstanders kom is met die puikskop. Dit is die tweede keer wat Michael Duplessis in sy eerste toets te doen. En nou is het Pardo wat in die voorrui ingekom het. En nou is het die een eerste, sal ek sê, een man nie uit Argentinië, wat hier in hierdie span speel. Pardo in die plek van Morel, Morel wat die veld verlaat het. En meneer Steve Strijdom, die confereer bykie daar met die skuitsrechter. Meneer Steve Strijdom wat seker ook een woordkie Spaans of wat kan praat. Die ander grensrechter natuurlijk, kolonel Cassie Karstens, wat baie perfect Frans praat. En Hugo Porta gaan nader geroep word, na wat meneer Strijdom gesê het. En die skuitsrechter die gaan verduidelik. Oumaat, kyk, jylle manne moet nie so maak. Ek dink nou, dis nou die Frans wat ek lees. Want ek wil nou net vir jylle sê, kyk ou vriend, as jylle dit weer doen, dan is daar moeilikheid. Nou wat hulle gedoen het, sal die mens nie weet nie. Cash kom nader, is miskien op sy ingooi, miskien op sy manier van spel, maar die oponthoud is daar, en dit is meer Steve Strijd om wat weer een bykie gaan gesels, en die lijn staan word verplaas, hy hou sy vlag dwars, daar is iets wat hy wou sê, dit is veel spel of ontoelaatbare spel dier die Jaguars, en dit gaan een strafskop wees aan Suid-Afrika. Nou ja, dit is nou een reel wat toegepas word, meneer Steve Strijdom, eerste rangse skuitsrechter, die het die voorrecht om sy vlag dwars te hou en met die skuitsrechter te praat. Hy het om verduidelik, meneer Oerke het saamgestem en daar kan palle toe gemik word en dit is Dani Gerber. Vier punte het die springbokke. Dis baie skuins, dis baie na aan die kantlijn. Dani Gerber, wat dertien toetsen achter sy blad het, die gaan kyk hier in sy veertiende toets of hy die eerste punte met die skoen kan aanteken. Hy het net nou maar nie geslaag met die doelskop nie. 
En ons kijk wat maak hij met die reen. Hij is kuin, hij wordt voor hem ook vast. Die wenk hier en die kom van Loftus, misschien een beetje lastig. Hij treft goed. Nee, hij wordt aangewacht door Cuesta Silva, wat doordruk. En met die punten tellen dan die springbok aan vier punten. Die Jaguars, die Jaguars, moeten mensen eindelijk zijn, anders is die taal komen tegen jouw keel af. Die Jaguars, geen punten, schakelen ons oor na ons Engelse collega's Chick Henderson. Taken away from him by, by Nick Mallet out to Michael Duplessis, Rob Lowe's ever, Thomas Pedersen taking it up and taking it away. Good attacking fall by Kudo Ferreira, but the referee says a knock on there. And the score, Springboks leading four points to nil, and we have had about 20 minutes in the first half. Ball to be put in there by Javier Miguens, just in front of his own post, as wheeling scrum picked up there by Kulu Ferreira, Springboks driving, Serfantain to Tobias, he's looking for that half gap, Cardo Duplessis overruns him back, but I think that could be a penalty, as if you're on one knee, on both knees, you must play the ball, so not playing the ball after a tackle. Penalty against Edel Tobias there. And here's Sansot, Martin Sansot, the Argentinian fullback, to try and get a bit of relief for his side. Kicking from well inside his own 22, taking the place kick in order to get more accuracy, more distance into this wind. And not a bad kick. This line-out will be on the Jaguars' 10-metre line. Colonel Cassie Carstens, the touch judge, who, as he said a moment ago, is fluent in French, so he could help the referee as far as interpreting is concerned. And that is Milano there, Pardo with him, taken by Ure, Ernesto Ure, and a good drive by the Jaguars. They'll want the ball back, though. Trying to fish it out is Miguens. Miguens to, to, to Thomas Pedersen. Pedersen to, pa, to uh, Hugo Porta. Porta, tackled by Rogers, managed to slip away. Gives to Miguens, the number eight forward. And Pardo going in, number 16, the substitute. And the referee says that ball will not come out. There was an infringement, and he wants a set scrum and the spring box ball. Well, checking Thomas Pedersen rather set up Hugo Porter there, but it is incredible how the Argentinian fly half does slip tackles. He can break very close to the scrum and close to another player. Here's the scrum. Amazing how little chap can push it straight. Serfontaine and ball held at the back there. Serfontaine says, I want it. He gets it. Errol Tobias, a good little chip into the box there. Sunsot. Oh, this could be the end. This is going to be Gerber's 13th try. Gerber, Donny Gerber's broken the record. He scored 13 tries in test matches in his 13th test match. And that breaks the record of Kerry Germersheis. But a bad mistake by Martin Sansot. He tried to fly kick the ball out of the air and he didn't get onto it. Here it is. Well, it's interesting that Sansot was actually out of position to start with and then had to make an awful lot of ground. Now watch this and an awful mistake by an international fullback and a mere formality. Number 13 on his jersey and his 13th try. Breaking Gerry Gemmes has his record, as you said, Chuck. While you were watching that, slow-mo, Donny Gerber uh, converted his own try. So that, the crowd being told of the record, and Springboks leading by one goal and one try to nil. And that is, in fact, I think Donny Gerber's not only his 13th try and record, I think that's probably his first conversion in international rugby. So he will be cock-a-hoop, and here is Hugo Porta to start off again. Good hanging ball. Under it is Rudy Fasach, he takes it well. Helped by Rogers. In there goes Kulu Ferreira and Serfontaine to Nick Mallet in the fly position. Back to Serfontaine. Serfontaine back, back it goes to Tobias. Tobias in a gap, a good little kick through. Waiting for it there is Sansot. Herba through again. Take my Cuesta Silva. He's thrown down to the ground. And the referee said there was a knock forward though, and he wants a set score. And Tournage it was who took a bit of a high tackle and is thrown to the ground there. Difficult decision there. Now, Colonel Cassie Carstens could possibly have put his, his flag out for the high tackle, but it is a code of ethics among referees that if something happens under the nose of the referee, then the touch judge does not interfere. So the referee waiting for advantage, and Tournage, the uh, one centre of the Argentinians, took a bit of a tumble there, and I think the referee is talking quietly to the players. 
Well, I think the thing is, Chick, that we all recognise that it is a robust game. And Mr. Hurtke, who has a very firm control on, on all the games I've seen him blow, is always on the spot. And he saw that very clearly and obviously didn't think it was a transgression of the laws. But the I think the situation is the Springboks looking a little bit tentative. They are bigger, they are physically stronger, but just seem to be trying to do everything just that little bit too quickly. And uh, instead of settling it down, the first number of scrums, uh, they weren't scrumming well, but probably taking those new caps a little time to settle down. And uh, they're certainly starting to assert their authority now. And of course, they are playing with the wind, so they want a good lead by halftime. Now, that's a halfway line just behind the Jaguars pack and a good shove, but very quickly through, you saw the Serpentine. Now, there is Ricardo de Vedia. Rob Lowe tussling for the ball. Kula Ferreira getting it back into Tobias from inside his quarter. And he's found touch on the full. Very good touch indeed. Left-footed and under pressure by Errol Tobias. Errol Tobias playing his fifth test match today and hasn't made any mistakes so far. Serfontaine's been giving him a good service. And now he will want his forwards to settle down and get good possession. Where's it gone? To the back of the line out, but it looks as though Milano has it. Milano helped there by Minguez, number eight forward, and in they go. The last one going in was Cash, and a penalty to the Argentinians for coming in the wrong side of the scrum. And he points at Rudy Fasati, who looks a little bit nonplussed and amazed, and but very politely and obediently goes back 10 meters. And certainly no doubt about who is the transgressor there, Chick. Well, he's a delightful fellow, Rudy Fasati. His nickname is Flace, and he weighs about a 130 kilograms, big lad. When you stand next to him, you realize how incredibly tall he is. Sansot. Remember that the Jaguars are playing against the wind, and so 10 points to nil against them after 26 minutes is not as bad. As That's Dengra with his hands up in the air. Behind him, Pardo. Taken beautifully by Place Fasaki there. Helped by Anton Barnard, number one. Nick Mallet, number eight. Rogers going in hard, trying to get the ball back. And Serfontaine to Tobias. Tobias in the gap, but well tackled. And booted forward. Miguel's the scrum half, looking for Porter. Gets Porter. Goes round Ure. Outside, he's got Scott Miguel's. Miguel's with it now. The big number eight forward. Tries to go inside. Mrs. Peterson. Devedia back, Miguel's Porta, this is dangerous, and Porta going through on his own, he's going to try and pick up someone there, Donny Herber going through, which way will it bounce, it could bounce anyway, is it a try, I think it is, and I think it was the, the wing forward, Jose Maria Palma, Palma got it I think, you see on the slow-mo, but that showed very good anticipation by Porta, he was in a gap, he couldn't pick up anyone, yet there he is, Palma, Jose Maria Palma, and the genius of Porta. Well, the genius of Porter, certainly it was. The handling, absolutely incredible. Now, he just doesn't quite have the pace at 33 to outstrip the cover defense. A beautiful little chip over the top. A bad bounce for Danny Gerber. Watch the bounce go the wrong way. And there, just a little bit of a splatter by the Springbok backs and Palmer getting in. But certainly the lead up to the try, which we didn't see in slow-mo, a magnificent bit of handling by a number of the Jaguars players and that man Hugo Porter who switched direction originally and finally put in the chip that put Palmer in. Now a conversion attempt from about nine meters in from the far touch and he's hit it well, wait for the flags, it's all the way and it's ten points to six, a goal and a try to the Springboks to a goal by the Jaguars. Ten points to six, 27 minutes gone in the first half and remember that the Jaguars are playing against the wind. So converted by Porta. Hugo Porta, who scored all 21 points for his side last time when they beat the Springboks. And a kick-off, they're taken by Cash. Cash driving his way through. Pedersen now with it. This is good work by the South. Back it comes, lovely second phase. Miguens now with it, and he's switching direction. Going in, picking up his forwards. He's got Pardo with it, he's got Pedersen. And that is Dengra with it. Dengra, helped by Ure and helped also by Milano. That's out to, to uh, Tornej. Tornej, a long rolling kick. Back for it is Ray Mort, a difficult one for him. Inside his quarter, he can kick directly into touch, and a good kick by Ray Mort, under quite a lot of pressure from Cuesta Silva and from Jose Maria Palma, who scored the try moment. There's Ray Mort, number 14. 
Well, this is when the, Dodge, uh, the South Americans are at their most dangerous. They sense a little bit of an advantage now. They, they've got the uh, sort of booster of a try, and they can be so dazzling now. Tap back beautifully, Serfontaine to Tobias. Tobias ta has to deal with the hooker cash coming through very quickly in Thomas Pettis. Errol Tobias. That's the halfway line. And you can see, you can see a moment ago that flag standing out there. And cash to throw in. Number five is for Saki. Will it go? It goes to the back. Tap back there by the Jaguars. Chris Rogers through very quickly indeed. Helped by Mallet. And Springboks gaining a bit of ground afterwards. Tap back. That's Miguens. Javier Miguens. Scrum half for Jaguars. Dengra holding his hand up and the referee wanting that half metre between the two lines. Up for it, Louis Moulman, tap back to Serfontaine, knocked on by Serfontaine, referee waiting for advantage. In it goes to Porta now with it. To Tournej, Tournej coming through Sansot and another knock on. Referee said they had their advantage, so it will be a scrum for the Springboks to put the ball in. Ten metres outside the... Jaguars 22. Now you'll see how shallow the Jaguars line. <coughs> Referee wants them to wait until the ball is available. That law came in this year. You can't put the ball, you can't go down in the scrum until the ball's there. And a bit of argy bargy between Kulu Ferreira and Thomas Peterson on the far side. Peterson suggesting that Kulu Ferreira is holding him in the scrum. But all fairly friendly, the way it ended up. Ivan Serfner getting them straight and a free kick, not a penalty for foot up. Referee indicating that it's a free kick there for foot up, and here's a chance for Sansot to kick into the wind and get away from his own half. This chap who was badly injured in 1979 against the All Blacks. Now making a comeback and a lovely kick indeed. Johan Kjernes had no option then. He had caught the ball and couldn't keep it in play. There's Sansot. Very good, accurate place kick. And there's the Springbok try line. So a very good attacking position here for the Argentinians. Here's the first short line out of the game. A three man line out. <laughs> there is Milano, Ure. Ure trying to tap it back. And Minguez in it, the three of them. As soon as the ball has been tapped, of course, the line out ends and the other players can join in. The referee said it was knocked forward and it'll be a Springbok ball. <laughs> Scrum is swinging around a bit. No, it must have been knocked forward by the Springboks because Miguens putting it in and picked up by Minguens. Miguens with it now, trying to get up with his almost his namesake. And there is, could be a try here by. Ricardo, Ricardo de Vedia, and that was an opportunistic try. Very good work by Miguens, the scrum half, and Minguens, Buenaventura Minguens, and that is uh, de Vedia on the right there, the chap with the balling head. With him is Gustavo Milano, Dengra in front, and that will put the make the scores level with a kick to kick. Well, you see it here, that Minguez just going inside Rob Lowe's tackle there, and then just the ball, Carol Duplessis smothering the ball, but watch Devadia here, a lovely little chip ahead and very cleverly played by him, and the try a mere formality. Second round of applause, and here is a very important conversion attempt from about 12 metres in from the grandstand touchdown. There he is, Hugo Porta. And it looks a beauty, it's going through the post. And the Jaguars are in the lead by 12 points to 10 after 32 minutes in the first half of this match. 32 minutes gone and 10 to the Springboks, 12 to the Jaguars. It's two goals to a goal and a try. And remember, the Springboks playing with the win. There is Errol Tobias. Now the Springboks will want to get into the lead before half time. Stefan Serfontaine talking to his chaps, and that's a good kick by Tobias. Louis Mulman will get there, Ure takes it, Mulman is there at the same time, and Fasaki, Anton Barnard doing good work, but back it goes to Miguens, the scrum half for the Jaguars, challenged by Serfontaine. He got his kick in, there he is, Javier 
Miggins. Well, Miggins is actually having a magnificent game, taking a lot of pressure off Porter and with some darting little breaks because the Springbok loose forwards, of course, are giving Porter a lot of attention. And Miggins playing extremely well tactically. And there is Mingwens behind Dengra, number two, but that is nearly taken by Rudy Vasaki, but robbed at the back. Springboks could get it from this ruck. But the referee says there was a knock forward first, and he'll want a set scrum. Not from the South African point of view, Chick, this is where they are just trying to do everything that little bit too quickly, a little bit unsettling to play against these fellows. They speak a foreign language, and we just have to tighten it up. And there's the first collapse scrum, the referee in there very quickly. And uh, what would he give here? I think he is suggesting there wasn't yeah, a bit of a knee there by Anton Barnard and a penalty to the Jaguars. See the referee indicating the knee that uh, was used and so a penalty to be taken by Sansot. Yes, I agree, Hugh, the Springboks don't seem to have settled down at all. In the lineouts, they're being harried and hassled, and these Jaguars move around all over the place. So if you're a lineout forward at number two, you never know who's going to be standing next to you because certainly Ure moves up and down, as does uh, Buenaventura Mingwens, and uh, the Springboks have not had the possession in the lineout that they would have expected. And here we have a little injury, I think, to one of the Springboks, but uh, I think uh, the captain... Die van Serfontein is going to have a quiet chat. There is Rob Lowe, who's leading the forwards. And behind him is Rudy Fasachi. But they'll be saying to themselves they want to get better possession in the lineup. Well, they're difficult. I was talking to Steve Stradom, who refereed the Gazelles game last week, and he said they are very difficult to come to grips with. They run around, they all shout a foreign language, and they handle extremely well, of course. There's the great Louis Mormont with a beautiful two-handed catch, and here is possession. Maybe that little talking to did a bit of good there, and they're still driving forward. Kulu Ferreira in the thick of it. Anton Barnard doing good work, and Serfantain gets it to Tobias. They're out of Dani Gerber, and there's Tunis in the line. Ray Mort, not a very good pass to him and he'll pick it up Ray Mort with that par he's still going looking for support where is the support Michal Duplessis is there so is Rob Lowe now they'll want second phase Stefan Serpentine that little chip ahead and chasing it is Dani Gerber but good work by Sansot a very good mark under tremendous pressure fair catch given and now he'll have his free kick Catch a mark, you don't have to be, fa you'll be facing in any direction. And very quick thinking by Sansot. There's the free kick. And he's made sure of his touch. Half time looming up. Only about three minutes to go on the stopwatch. But there could be three or four minutes of additional time that the referee will add because of stoppages of one form and another. Chris Rogers, you can hear the signs 4-3-3 being shouted there and that's a better ball Tobias out to Michal Duplessis Carl his brother coming into the line Mallet is there but I think it's knocked forward there but taken by Porta and Porta taking advantage and I must say a magnificent tackle by Palma there who is, uh, has gone down in the process but there you see him lying down and he took Carl Duplessis in full flight magnificent tackle by him I think a feature of this game perhaps has been the tremendous tackling by the Jaguars. They line fairly shallow when it's the Springbok ball and they come up very quickly and it's first time hard, low tackling. I think the other thing is, Chick, that there's, we see it again. Watch for Carl Duplessis coming from his brother's pass. That's Michel there. Now watch number 11. And he just managed this to hold on because Carl was coming through at pace and he held on for dear life. And the other thing you notice, it meant that Mallet overran Carl Duplessis. Carl Duplessis turning to try to get his pass in. Well, the injured man is fine, and that gave the opportunity for each pack of forwards to have a little powwow. And what will happen now? This is midway between the Jaguars 22 and the halfway line. A deep one. And Kula Ferreira tapping it back, but the Jaguars through very quickly. And... Stefan Serfenden overwhelmed, Rob Lowe taking scrum, Lowe out there to Tobias, a dummy, dummy, and to Johan Hunes, another lovely tackle. Hunes down, and the ball picked up very quickly by Mingwens, but the referee says that someone playing the ball on the ground, I think he's pointed to Ernesto Ure, there he is, number four, and 
is this going to be a long-range penalty attempt? Yes, Donny Gerber is going to try a penalty from the halfway line. Well, one has seen Donny Gerber kick fairly long goals, and remember, the wind is at his back. So this will be one that he and the Springboks will hope that they'll get because it will put them into the lead by one point. At the moment, it is Jaguars leading 12 points to 10. There's the halfway line. You'll have a good view of this from behind the posts. It's a long kick. No, he's pulled it. He's pulled it and it's going to the hands of Sansot. Sansot has decided to kick. And Carlo Dubrissi following up very quickly. Might have been better have dotted it down there, perhaps. So that chance went to begging. Jaguars still leading by two goals to a goal and a try. Now the Springboks have a good platform here. Less than 20 metres from their own from their opponent's goal line. The referee insisting on that half metre gap between the lines. And Louis Moorman didn't quite take it cleanly there. Coming through is Dengra. But the referee says it was not forward. And there's a hold up for an injury. Looks like Kulu Ferreira down. But the Argentinians still in their scrum formation. It's interesting they have used this Bajada scrum. They've got a, a regular uh, front row forward as hooker. And the Bajada is... When it's not their ball, all three men in the front row go into pushing positions and try to, to push as hard as they can, not trying to hook the ball, but making sure that the opposition get it more slowly. There it is. There's a good shove. Springboks holding it. Mallet breaking away. Mallet with it now. Gives it out to Tobias. And that's Herba. Herba. Good tackle on Herba. Knocked his pass away. Mort having to pick it up from the ground. Thrown inside. With the whistle going. Thrown off the ground. By Ray Mort there. Laying it on the ground after attack. But I think the Springboks are certainly there. If they're going to use their backs, they've got to make the ball work because it's become very obvious that these uh, Jaguars are prepared to put their lives on the line and they're certainly tackling magnificently. And so the South Africans, I think, must just slow it up, keep better control of the ball and just open up those spaces a bit. At the moment, they're trying to play a little bit like battering rams, Chick. And their passing hasn't been as good as it might be. Perhaps they're being hurried and harried into errors. And here, from that penalty, the Jaguars onto the attack on the Springbok 22-meter line. But it's their throw in and back of the line-out. Mallet barging away, but the referee's whistle goes for barging in the line-out and a penalty to South Africa in a very kickable position. That was obstruction towards the back of the line-out. Well, that was very obvious because Ure went up very high and then came flying out of the line-out and a silly mistake by internationals in a kickable position. So here's a chance for Hugo Porta. And this is the side that he will prefer to kick from with a post away to his left, the right-footed kicker. Watch the little sort of dance he does before he comes in. And wait for it. No, the great Porter has missed. So he's human after all. And it went over the dead ball line. So the score remains 12 points to 10. But the Springboks will be disappointed with that score because they've had the wind with them. And we have half time looming up. 43 minutes nearly gone. That is Campo giving it back to Sansot. And a pretty good kick by Sansot, making no mistake. He knows he's team is ahead he knows half time is looming up and the next line out will be there you can see it right on the halfway line Chris Rogers to throw in where will he throw it throws it to Rudy Fazak he takes it cleanly that's a lovely one Anton Barnard helping Rob Lowe in there Kulu Ferreira and they're battling together they have got it that's Errol Tobias, a good little chip into the middle, coming across very quickly as Palmer. But going through, there was Michal Duplessis, and advantage, there's all sorts of mistakes happening there. But the Springboks, if they can get a quick heel, will take advantage. No, they didn't get it. The heel went back to the Jaguars, so it'll be a scrum with the Springboks to put the ball in. And that is about on the 22-meter line. 
bit of a clash of heads, I think, there. Well, actually, uh, I see Chris Rogers holding his head, and he looked a bit dazed, and he collided with Michel Duplessis. But I'm not quite sure who that is uh, down on the ground, Chick. No, it looks like Milano, <coughs> Gustavo Milano. So we have had on the stopwatch 44 minutes and 16 seconds, so any moment we'll have halftime. And for those who may have forgotten, South African tries by Rob Lowe and Dani Gerber is 13th in a test match, breaking the record, or 14th rather. Tries by Palma and Devedia for the Jaguars. And it's a scrum collapsing there. Now the Springboks, a last chance before halftime in front of the Jaguars post. That's the 22 meter line. And they're going to get it, being held by Mallet. Tobias with it, out to Gerber. Gerber there, that little dummy, but he's been tackled. The ball went forward, Kulu Herrera onto it. Referee waits for advantage, there is none, so there'll be a scrum. And that is half-time. So at half-time, it is the Jaguars leading by two goals to a goal and a try to South Africa. Jaguars 12, South Africa 10, and anything can happen in the second half. But right now, back to the studio. Want South Africa look now 40 minutes, trouwens, with the beserings time bijgerekend, is it sicher a good 43-44 minutes. Look after with 10 points, 10 or 12. The Jaguars have the voordeel van the afskop van the middle college om the tweede half to begin. The man is op the posten. Daar is a bit of van die spieren van Gustavo Milano. The man with number 5 op the rug, one of the slotten. Daar is Tommy Peterson, the uh, schitterende flank voorspeler, wat gedwongen is vanmiddag om baie vast te speel. We see for Denkra daar so, we see ook for Pardo. Dit is Thomas Pardo, die enigste niet Argentijn in die span. Hij komt van Spanje af. Amtelijke plaatsvervanger. En dat is heel achter Sansot. Wat in die spel gaan beginnen. En de meest kan je voorstel dat het een diep schop gaan wees. Wat gaan grondvaart daar binnen die doelgebied. En dat is precies wat gebeurt. En dit betekent een inschop van die kwartlijn van Zuid-Afrika af. Wat ook betekent dat die Jaguars bezit van die bal gaan krijgen. Dus Errol Tobias, hoog laat hang, teruggeklapt, maar daar is Ernesto Ure in die pad en ook Milano. Het geteld door Miguens, stroomstakel hem veld in en een schoonvang aan die oorkant, door Karel op te zien. En even kijken hoe ver hij die bal kan uitskop. Karel op te zien, een man wat spoog met twee toets drieën. En hij jaagt de Jaguars terug tot halfpad is niet kwartlijn en die middellijn van Zuid-Afrika. Karel de Plessis wat in zijn vijfde toets vandaag speel. Een jonger moet hij van Michael de Plessis. Gekwalificeerde tandarts. Nummer 12 in die sprookboxman vandaag. En Willy de Plessis, of hier is weet ons niet, maar daar is hij zijn best op die plaats dat hij wel kan kijken. Die van Servantijn met haar die bal prachtig amper onderschip het. De Vedia, wat hij niet meer kan geven voor Campo. Hij wil laten niet voorspelers in, maar hij gaat hem vastlopen. Hij heeft hem vastgelopen. Denk raar wat de bal probeer uit te Dit is Miguens. Hij is bij de ganse kwart gebied. En recht waar hij plekje bij geschopt. Daar is die vlagje van kolonel Cassie Carstens omhoog. En is alleen staan. De man wat daar le, die kan. Dit is nummer 14, Marcelo Campo van de Jaguars. Wat kom help keren daar? Toe die van Servantijn prachtig deur gebreken. Maar hij gaat zijn plek in hem. En dus Chris Rogers wat gaan ingooien. Ugo Porta wat zijn plek gaan in hem op loskakel. Hij staat ver van zijn schampskakel af. Goed gevat voor je Louis Molman en dan drijf zijn Afrikaanse voorspelers. Moet misschien een beetje meer met hij voorspeler speel. Kom hij uit naar die van Serfontein. Hij wil daar knap om die scrum. Maar hij gaat gekeerd worden. Rob Lowe wat optel, maar het is Porta. Na Tournes. En dit is Cuesta Silva. Hij geeft dus kantoor naar Palma. Rij Mort is daar zo ook. Uh, Michael Duplessis. Maar is het Afrika wat in die precies geld verloren. Weer een los scrum. 
En daar is Cuesta Silva. Op die trap en daar trap. Die van Servantijn brengt hem op grond toe. Voor het geschot. Weer een keer voor het geschot. Deus in Afrika. Die van Servantijn met achter die bal aan is. Nick Mellet is daar zo. Porta. Amper van hopige positie wat hij in is. En dan is het Afrika zijn koele Ferreira daar zo. En nog steeds drijft die sprong op voorspelers voor en toe. Niet meer dan 6 3 voor die doelen af niet. En een strafschop aan Zuid-Afrika. Bedoeien we de René Oerke. Strafschop aan Zuid-Afrika. En ik kan net wees van wie die feit dat Porta die bal te lang bleef vasthouden. Nadat hij door 2, 3, 4 van die sprongbokken toegevallen is. Voordeel is toegelaat. Maar die voordeel kon niet bij het wordt niet. En we zien nu een verandering met Errol Tobias. Dat gaan kijken of hij aan die plek van Dani Gerber. Kijk of hij meer succes kan behalen met zijn schoppen palen toe. Na die eerste helft heeft zuid Afrika tien lijnstaanden gewend. Tien worden Jaguars vier. Die loskrams in hierdie stadium. Die Jaguars negen. zuid Afrika negen. En die vastkoppen in elk. De baai is het gestel. Drie bouwen van Calidon. En dan is die voorheenman van Zuid-Afrika, die nieuweling Stut Anton Barnard. Als bij om die puntje van die bal net te stabiliseren. Hij krul weg. En die andere gekregen is aan Sot. Hij komt door het gedrukken, maar hij schopt kantlijn toe. Dat is een lang schop. En dus Chris Jennis, of liever Johan Jennis, met die bal in die handen krijgen. Hij schopt hoog. Wordt aangebracht door Minkes. Schoonvang door Minkes. Minkes, die achtste man van de Jaguars. Een man wat hier in die lijn staan staan, daar in die lijn staan staan. Hij doet die rechte ding, een kort skopje en dan geeft Porta binnen zijn kwart gebied. En hij brengt die nodige verlichting wat hij beseft. Hij zou waarschijnlijk die bal van die kant van die schoen laat afschillen of enige snaakse ding gedoen het. Maar niet die rechte ding. Er is Rodgers wat een gooi voor Zuid-Afrika. Goed gevat door Louis Moelman, voor hem in lijn staan Koele Ferreira. En daar trek hij. Hij heeft die van Servantijn als hij met de kant en hij het om. Prachtig Zuid-Afrika. Eindelijk behoor die drie aan Kulo Ferreira. Prachtig weer omgespeeld Jan. Kulo Ferreira wat voor Kampu uit die pad uitgeloop het. En ook voor Loskaal van Mikens. En binnenkant op die rechte oomblik. Na die van Servantijn met een duikslag oor die doelijn. Porta is te laat. We zien voor Groot. Rudy Versace ook daar. En van achter die palen af. Lijkt het zo. Kijk net naar die prachtige vatslag van Louis Molman. Kulu Ferreira voor om die lijn staan. Mikens is uit zijn pad uit. Dan is het Kampu ook wat niet kan slagen. Nie. En die van Servantijn is daar. Tussen is daar een besering op gedoen. In een van die Jaguars. Dr. Janes is daarbij. Dit is Kampu. We dan uh, uit de rol. Zodat hij buiten in die veld zit en die spel kan voortgaan. En Dr. Janes, die ambtelijke spandokter van die Jaguars. Hij geeft aan om die nodige aandacht. Dit is weer Errol de Bayes. We gaan kijken of hij die twee punten kan bijvoegen. Zuid-Afrika wat reeds 14-12 nu voorloopt. Zo. Erl de Bayer slaagt met Harry Skop. En Zuid-Afrika loopt voor met vier punten. Weer zijn slot. En ons kan verwachten dat hij diep gaat schoppen. Zerfontein. Dat is een kwart gebied. Maar de bal wat in die bijenver kan uitkrijgen. 
Dus Benedi, kwart gebied van Zuid-Afrika uit. Louis Moulman en Chris Rogers met een kortling staan. Jury Argentijnen. Van achteraf is het Milano, maar het is niet bellet waar die bal in de handen kreeg naar Louis Moulman. Hij heeft een koele verrijden. Koele verrijden naar Rob Lowe. Rob Lowe met terugspeel. En nu kom hij. Een prachtige beweging met Dani Gerber. Maar dan kan toe naar Raymond. Gaan hij weer in de handen kreeg. Ja, hij heeft hem. Hij beheert die bal. Hij geeft hem terug. Die is keizer en gezegd. Ah, ah. Hij het net nou niet geblaasd toe Porta diezelfde een stukje tactiek toegepast het en die bal is zijn hand uitgespat het nog zelf die beheer het niet maar toen Raymond het doen nou oh ja de zij dat ervoor ik door aangeef was dat is al wat het kan wees Jan want de aanslaan was het beslis niet dat uh, moet zeker maar aan voor hem door aangeef is in ieder geval is Miggens Javier Miggens die scrumschakel van die mannen van Zuid-Amerika Rob Lowe wat bij is. En dan worden er die handen gespeeld. En daar is aan de verkeerde kant de heer Petersen in die loskrap een geval. En Errol de Bijs bedoel je dat gaan palen te wees. Een lang schop. Een scherp hoek. Steeds is die bij je donker hoog hier op het Sversveld. Die zon net zo uh, dikkie deurgebreek. Dat is een va flow week hier op die veld. Maar vader dank. Het is niet zo warm als wat het vroeger vandaag was. Voor die rugby wedstrijd niet. Want het is reeds vol zomer hier in Transvaal. Getrek. Jury Mekke. En die Kelbord van Anner. Aan 19 voor Zuid-Afrika en 12 voor de Jaguars. Dat is in hierdie stadium baie beter spel dier die voorspelers van Zuid-Afrika. As wat het was. En die eerste helft van hierdie wedstrijd. En ik wacht nog voor die voorspelling van mij om te bewaarheid word. Sam Sot. Met haar die lang afskop van om Dani Gerber wat in die handen kreeg. Nou Gerber die besluit, ja ik ben net zo een keer hard loop, dan moet ik Liversveld win. Mick Wens wat die bal in die handen krijgt, scrumskakel van die Jaguars. Op die middellijn is daar die kopie van om. Hij gaat niet uitwees nie, kaptein Divan Sarfontein, 30 jaar oud. 49 ste kaptein van Zuid-Afrika. Skoon van, nek is het drie gedruk. Oh ja, die kopie betekent veld win. Die middellijn le en sig. Milano het so'n merkje op die oog. Jaguars. Die spook steeds. Baie haar Dengra wat uitgee. Daar achter toe. Porta. Daar die skipskop van hom is weit en kort. Johan Jennis. Hy kan hom laat rol. Hy kan hom bekyk. Hy kan hom betas. Hy kan hom bevoel. En dan kan hy doodruk. Dit is precies wat hy doen. Ego Porta, hij heeft ook die genot gesmaak om die eerste oorwinning tegen Zuid-Afrika aan te teken. Toen hij die 21 punten in Bloemfontein aangeteken op elke moeilijke wijze wat een mens punten kan aanteken. Zuid-Afrika zijn voorspelers met Louis Moulman aan die voorpunt van die afskop. Maar dat is toch een Jaguars. Hier is kopie van Loskakel Porta. Is Johan Jennis. Wat eerste daar is. Nou ja, hij kreeg hem niet ver uit nie. Maar Johan Jennis wat sikkel met de liesbesering. Die zorgt dat hij uit is. En ik denk altijd aan die heel achter Lionel Wilson. Hij het altijd van mij gezegd. Hierdie man kan niet een bal ver uit skop nie. Maar hij heeft van één ding zeker gemaakt. En dat is elke skop wat hij geskop het was die bal uit. Vlees vir Sagi. Haar Dengra wat afneem. Porta. Dat is een mooie gaping wat hij geslaan het. Dengra weer in die prentie. En Pardo wat bij de rand komt. Daar moet kop ingesteek worden. Dat is harde werk daar. 
Zuid-Afrika wat nu die bal uit die los uit met een beetje meer reelmaat krijgt. En kaptein Divan Serfontein die maakt geen fout met daar is kopie van hem. Maar die scheidsrechter het ook reeds besluit. Er is een strafskop aan Zuid-Afrika. Hij is lang. En spel verplaatst naar binnen aan die halfgebied van de Jaguars. Cash. Nummer 2 op die rug. Dat is een bekommerde man. Mingues. Maar mooi krijgt die Jaguars die bal in die handen. Tournes. En Tournes is kopie. Is wel in een leerkassie. Maar ik krijg van Ray Moord. Wat net kan terug hard loopt. Daar die bal oprap. En Ray Moord. Outrudisier. Die maakt bij een zeker. Dat hij weer zijn span ver voor hem doet jagen. Dat is een verblijvende teken voor enige voorspeler. Ons wil hier omdraaien, nie, ons wil voor hem doen spelen. Een kans in Afrika om te op die ingooi. Milano, wat lekker bloei in hierdie stadium. Niet lekker bloei nie, dat is zeker niet aangenaam nie. En dat is Mingues. En hij laat loop maar Pardo. Pardo zoekt die ondersteuning en hij krijgt het. Diego Porta waar die bal in die handen het. Dat is een mooie gaping wat hij wil slaan. Maar hij slaan om die heel te wallen, want vlees Versace is daar. En Zuid-Afrika gaan die bal in die handen krijgen. Rob Lou naar Danny Gerber. Danny Gerber's kop is hoog, die liggen op. En gaan hij om weer krijgen. Hij springt recht, bijna voor vlees Versace, maar hij springt even verkeerd. En die Jaguars die krijgen geleentheid op die middellijn om weer bij naar die bal te komen. Maar Zuid-Afrika het om Danny Gerber niet melden. En dat is Chris Jennis of liever Johan Jennis in die achterlijn. En Vlees Versace, waar die bal net zo tik en dan naar Divan Sarfontein. Divan Sarfontein en Ray Maart wat optel. Het moet ze Zuid-Afrika zijn samenspel, zijn voorspelerkracht. Alles leek nu bij je beter als in de eerste helft. En die Jaguars die de beschermen. Ons kijk weer naar daar die beweging van Zuid-Afrika op die aanval. Nee, die beweging is niet daar niet. Daar kom hij nu. Vlees Versagie wat om zo tik 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 en dan steeds in die handen krijg. Die van Serfontein, die van Serfontein wat de drie gedrukken die komt bijna weer weer een groot gaping. Maar Igo Porta is daarom op de hinder. Dan is Raymond daar en Raymond die wordt voorgekeerd. Maar Zuid-Afrika is op die aanval, ben ik aan die kwart gebied. Die van Serfontein, hij wil daar voorbij de WDA komen, hij krijgt het niet helemaal recht niet. En dan is dit loskakel Errol Tobias, dus ver uit, die gaat hem niet aan de kree. Duplessis, maar Zuid-Afrika die speelt terug. En die scheidsrechter heeft ook reeds gezien. En is onkant, dat is nou die Jaguars. En die strafskop is aan Zuid-Afrika. Nou, Errol Tobias wat geslagen het met twee skoppen. Terwijl een reenboog hier boekant ons spreekt. Is het Errol Tobias wat weer gaan proberen. Nou ja, hier is kop. Daar leidt die reenboog in die achtergrond. Een opgewonden skare van 45.000 mensen wat vanmiddag hier toet zien. Gaan kijken hoe Errol Tobias gaan proberen met de Bayerskeunskop. 10 treeën van die kantlijn af. Tobias met zijn eenaardige stijl. Hij bekruip achteruit. En dan bekruip hij voor hem toe nadat hij broek opgetrek het. Kerel wat lang naar die palen kijk. Trippel trappies. Ah, ah. Dat bleef 19 voor Zuid-Afrika en 12 voor de Jaguars. En Errol Tobias, een beetje ontevreden met hemzelf. Om het in de Harry Scott tussen die palen kon doorkrijgen. Igo Porta. Hij is te diep. Hij is te diep van de Zuid-Afrikaanse Koele Ferreira wat hem niet aan krijgt. Dat is een mooi drijfspel. Mooi ondersteun, Divan Sarfontein. Danny Gerber, Raymond. Raymond is een krachtige kerel, maar dat is Mingues. Die scrumskakel wat voor hem uitdwingt. 
En aan Kes geleentheid geel om in te gooi. Zij de Afrikaanse achterlijn in een aanvallende positie. Want Louis Moelman krijgt hem in die handen. Dat is mooi uitgegeven. Danny Gerber. Dat is bijna gaping. Maar hij en Rob Lou aan elkaar zijn pad. Dat is net bij de die kwart gebied van die Jaguars. En dan uit naar Michael Duplessis. Hier kan het drie komen. Johan Jonas. Hij moet hem krijgen. Bij de Afrikaanse achterlijn en die eerste helft en niet eens gebruikt nu. Hier is hij weer, Michael Duplessis, Errol Tobias en Daniel achter, Johan Jennis met Dani Gerber aan zijn binnenkant. De spier verniet, want hij gaat omdruk. Dat is een mooie drie. Dat is een van die weinig beplande drie in die wedstrijd van die andere kant af, leek hij zo. Errol Tobias waar die bal bij hem mooi gevat het. En Johan Jennis, zeer lief of de nood. Die zorgt dat hij hem krijgt. Dat is die schijnste doelskop wat vanmiddag nog gewaag is in die wedstrijd. Teen aan die kantlijn Errol Tobias. Van die Boland, die enigste speler van die Boland in die span. Nee, hij gaat langs voorbij wees. Maar die telling, die schuif aan, daar is hij. 23-12. En op hierdie noot, op hierdie noot, waar hulle voorloop, skakel ons oor na ons Engelse collega's. And there we have the score, 18 minutes uh, in the second half. The score came 23 points to 12. And South Africa leading by two goals, one penalty and two tries to the two goals by the Jaguars. And that kicked from the center too far it went over the uh, try line the touch line so there's three options they could have they could have a kick again a scrum on the center spot or they could have a line out on the halfway line but the Springboks opt for a set scrum referee says wait until the ball is there that's thomas pedersen number six scrumming for the jaguars but chris rogers is healed serfontaine but through very quickly were the jaguars there and the referee whistle goes loudly and he said that the jaguars no it's not offside it was a free kick it's not a penalty a free kick there so it must have been for either foot up or not in straight perhaps and there's an attempt to drop charge down to Rnesh tries to get it but through there mallet to michael duplessis but the referee says it was a knock forward and a scrum so with the free kick you can't go directly for the post but a quick little one to porta but the spring box wide awake and saw the drop goal attempt coming and rudy Fasaki charging it down now it is the Jaguars ball surprising how shallow they're lining on this occasion and put in by Miguens Miguens to Porta blind side and that's a good rolling kick Hunas will have no chance of getting to it lovely kick there by Porta to put his side onto the attack well Porta hasn't had quite enough possession to make use of this wind which has died down a little bit but uh, the man in the amongst the Springbok forwards who's really coming to into his own now is Kulu Ferreira who set up that try by Johan Hunas by good work in the loose. There's Chris Rogers throwing in and taken by Rudy Fasaki, number five for the Springboks. There's a the little drive, Serfontaine back there to Tobias. Tobias has Peterson and Ure to deal with from the back of the lineup, but he got his kick in well. And takes his side further away from their own try line. So this line-out will be about 12 meters inside the Springbok half of the field. Jaguars ball is Milano and Minguens. And Louis Mulman, Kula Ferreira taking it, number seven. A good bit of work by Kula Ferreira again to Chris Rogers. He stayed in the tram lines and inside there to Serfontaine coming through very quickly indeed. Interesting there, Chris Rogers does that often when there's a short line out. He stays in the tram lines, which he's allowed to do. And so he's on hand for anyone breaking down to support and pass out towards the touch line. So a good drive by the Springbok forwards. And they're about eight meters outside the Jaguars 22 meter area. Diego Cash throwing in. Rudy Vasaki again, Springbok doing much better in the line outs, but uh, it was a bit of obstruction that time, says the referee. Or perhaps lifting in the line outs. Yes, I think lifting from what he indicated there. The Jaguars did complain quite a bit after the match 
when the junior Springboks played them last Saturday that there was quite a lot of lifting in the line-out that went unnoticed and unpenalised. And interesting, that's the second penalty for lifting in the line-out so far. And a good kick there by fullback Martin Sansot using the place kick to gain ground again. He's had a good game as Sansot. Very cool, calm and collected, as are most of the Jaguars three-quarters today. So they're in a good attacking position, about 15 metres away from the Springbok line. Tapped back by Moorman and coming through very quickly, Ure. And good work by Thomas Pardo, number 16, the substitute. Miguel's calling for it. He says, I want it. The Jaguars forward says, yes, here it is. And back to Porta. Porta dodging this way and that. But he's tackled. He's tackled by Rob Lowe and a couple of others down on the 22-metre line. And the Jaguars get it back. Good work by Dengra. And uh, it misses Tornes, that's Cuesta Silva. Cuesta Silva running, trying to pick up some support. Tackled by Louis Moorman, and the big crowd from Northern Transvaal enjoyed that. And a penalty coming the way of the Jaguars for, I think, not playing the ball after a tackle. Either that or playing the ball on the ground. And here is a chance for Hugo Porta. He's indicated that he's going to kick for the poles. And, of course, once the kicker has indicated he's going to kick for the poles, he may not change his mind. Touch judges going round the back, but that was good second phase play by the Jaguars there. Very determined side. But the Springboks here, I think, playing much better in the line-out in the second half. Yes, some good work from Roman and from Fasahi. And Porta, 15 metres in from the far touch line. There's the little dance. And is it straight? Yes, all the way. And the score goes to 23 points to 15 with a penalty by Porta. So 24 minutes gone in this is the second half. So about 16 minutes left for play and only a matter of eight points separating the sides. And although the wind has died down a lot, there is still a bit of wind. And what wind there is is behind the Jaguars. Errol Tobias. Under it is Devedia. Devedia number seven. And Ure going in. Back, good possession. Back to Porta. Porta dodging a man, dodging Rogers and getting his kick in. Carlo Duplessis trying to get under it, but a lovely kick by Porta. Well, we've got uh, 17 minutes to go in the game, Chick, and a vital stage for uh, South Africa to keep their concentration. They ran into that big lead in the second half, and this is certainly when everybody is tired for the Jaguars as well, the concentration, how they keep it together from now till the end. And good work there by Fasahi. Springboks have this ball. They're rolling it, going forward. Mallet in the thick of it, and Devedia breaking up, going back from the, to the back of it. Springbok should get it. Anton Barnard, there it is, out. Down <coughs> goes to Michal Duplessis, that little kick through. Porta covering very well. What a great player he is. Coverer, defender, and how accurate that kick was. He landed it just where... No, it was too far, was it? Yes, the touch judge said it just went too far. Out on the full, so back they come for line out. Opposite where he kicked. And that is on the halfway line. Chris Rogers, referee wanting that half metre gap. Up for it is Ure, tap back, coming through quickly. Mallet helped by Kula Ferreira. And the referee says it wasn't straight. Asked the Jaguars what they want. They could have a line out, but they have opted for the scrum. That's the halfway line. Javier Miguens putting it in. Once again, the wheel. Porta on the blind side, and well taken by Hunas. Not an easy one, that. And Hunas has he found touch? It's a long, long kick, and it has found touch. A beautiful, a quick throw in. That was quick thinking there by Campo. Threw in quickly to Sansot, and the referee says fine as long as it's thrown by the right side. Goes five meters and goes in straight, and more or less from the place it went out. That's fine. So good, quick thinking there by those two, by Campo and Martin Sansot. Diego Cash to throw in. Towards the back, Ure tapping it back. Good ruck going on there. And 
Miguens wants it. Dengra doing good work. Number three for the Jaguars. Back it comes. Back to Dengra again. Roblo trying to tackle him. Dengra going well. Back it comes and cash onto it. His office number Rogers also. Devadia and Roblo. But the referee, meantime, has said a penalty for playing the ball on the ground. A penalty to the Jaguars. Hugo Porto with it. Well, Dengra, who started off a tight head prop and then moved over to the loose head when uh, Morel got hurt, has certainly been in the thick of things in the loose. I think it's played extremely well, particularly his support work in the line-out. You always see that number three jersey popping up here, there and everywhere. This long, long kick for Porter. Now, if Hugo Porter kicks this over, then the Jaguars only have to score once. And in fact, it's not Porter, it's Sansot, the fullback who's going to take the kick. And the kick is a good seven or eight metres inside his own half of the field. So it'd be a very long kick if it goes over. Well, we saw him kick off from the centre spot at, oh, uh, to restart the play, and he nearly kicked it over the dead ball line, so he is capable of the distance. <clears throat> well, a very important kick, 23-15. This could make it 23-18. And as Hugh Bladen said, then only a converted try. And it's holding in the air. It's hanging. It's not going to have the distance. Pretty good kick, though. Taken by Hunes on his goal line. And Johan Hunes is not going to find touch. He's found Sansot. Sansot with an attempt to drop goal. It's a long kick again, but to the right. And it is Yvonne Serfontaine. Let's it bounce all the time in the world. And he decides to dot it down. There he is, the captain. Very proud man. There's a fine son four months old and that's Errol Tobias and tapped back there by the Springboks Mallet's in the thick of it and the Springboks will want possession but they didn't quite get it there Jaguars threw very quickly to spoil possession and Defon Serfontaine waiting for a good ball from that platform but not getting it that's the Springbok 22 Diego Cash, a deep one. Urre trying to get it back, and the Jaguars have it. That's Porta. Porta with that up and under, not an easy one. Hunes getting under it. Hunes jumping up, tapping it back. Tobias. Tobias challenged there by Peterson. Gets his kick in, and uh, that's Campo. Campo on the far side. Campo running up. Kick into the box. Serfontaine is there, and uh, what has he get? He's given a late tackle. A late tackle on Campo, and here is a chance for the Jaguars late tackle given it's always given at least well we've seen it in. again here and now one wonders whether he didn't just perhaps take a bit of a dive oh I would say it's almost in soccer parlance I don't think that Anton Barnard really interfered with him there Chick well it could have been a hip just going in he certainly came off his feet here and anyway he certainly it, took a dive <laughs> well it's the referee is the sole judge of fact and I must say Mr. Urke has done very well so far today he's been firm he's been on the spot which is so important when a rugby player hears the whistle from a long way away he doesn't usually give the referee the benefit of the doubt but Mr. Urke has been on the spot and as Ugo Porta with a score 23 to South Africa 15 to the Jaguars taken at two meters behind the 22 and has he got the accuracy? No, that's not like Hugo Porta. That's the second fairly easy one he's missed. And the ball went over the dead ball line. Errol Tobias making sure his forward's behind him. Up for it is Milano. But the Springboks have it. Mallet. Serfontaine back to Michal Duplessis. And Michal Duplessis getting the attentions of Thomas Peterson. It's his first international today, and he's done pretty well. He certainly helped in setting up the one try earlier on. So the Duplessis family must be pretty proud people. Very well taken there. And Thomas Pedersen knocked it forward slightly, one felt. But the referee says that Thomas Pedersen... The, the, no, quick one. Porta. Porta in a gap. Tackled by Fasahi. And back to Ure. Ure, that is Cuesta Silva, tackled by Gerba. 
In goes Palma into the scrum. He's the wing three-quarter. Jaggers are determined to get that. Me begins to Porta. He's got Ternes and dodges Tobias. Back to Miguens. Miguens tries a drop. Under it is Fionis. Fionis, did he call for a mark? No. And a good kick by Juan Fionis. And he's got his touch. Quick throw into himself by the fullback. Referee quite happy. It says play on. And Sansot. Play still going on. Picked up by Serfonte. Kick into the box. And the referee says out on the full by Serfontaine. So a line out. Well, you could hear Devon Serfontaine in the background there saying, come boy, Spielmann. And he certainly has played today. But uh, I think Hugo Porter, one occasion there where he made the wrong decision. He should have let that one run. Yes, all his backs were there. That's good work there by Mingwens, the number eight forward. Coming round from number two in the line out. Dengra helping. Miguens has it. Reverses direction to Porta, blind side. Porta back in again, reversing direction a second time. Running right into the forwards, giving it to, to Dengra. Turnage, Pesta Silva, out on the left here to Palma. Palma tackled by Gerba. And they still have a Dengra. Dengra with it. Gives it to Mingwens and help there by Davedia. Miguens now, out to Turnes. Turnes looking for a gap, he sees a gap, but he runs into trouble. Caught on the ground by Rob Lowe, and Rob Lowe allowed to stand up with it, no tackle there. And back to Ray Mort, and Ray Mort to the rescue to boot it out. I think no one was more surprised than Rob Lowe when he looked up and saw the ball coming to him, but instinct was there, and he did the right thing. That's Mingwens, who did so well there, number eight forward. He jumps at number two in the line-out. Behind him, Ati Strauss. A deep one, taken by Mallet. Mallet back to Rudy Fasahi, holding it. Help by Ati Strauss. Serfontaine out to Mort. Mort to Gerber. Gerber inside Tournez. And this could be dangerous for Gerber. Kick ahead. And chasing for it is Sansot. Sansot with it, and a penalty, a penalty for a late tackle on Gerber. Donny Gerber definitely late tackle, off three kicked. That's the double penalty they call it. He could have had the penalty where the late tackle occurred or else where the ball landed and clearly the advantage, that's Gerber. He did the kick ahead and ran into that tackle. And so here's an easy chance for the Springboks to go further ahead and a very important kick because the Jaguars at the moment with 23-15 still in range, but to get three more points will make it much more difficult for the Jaguars. Errol Tobias taking a lot of trouble. It's about 33 meters out and about in line with the left upright. You'll have a good view of this ball. Here he comes. Yes, lovely kick by Tobias. Thirty-six minutes gone, and the penalty by Tobias. That's Errol Tobias's second penalty, and he's also um, kicked a conversion. So that's eight points to Tobias. Twenty-six points to fifteen. Springboks leading by two goals, two penalties and two tries to the two goals and the penalty by the South Americans. Ball went 10 yards and there is Chris Rogers battling his way forward. Referee waiting for advantage if the South Americans get it. Watching for offside by the Springboks. Hugo Porto with it. Up and under. There's the Gary Owen. Who is under it? Anton Barnard. And tapped forward Chris Rogers. Broken play taken up by Minguens. And in goes Diego Cash to help. South Americans have it. Devedia. Cash. Back it goes to Porta. Turnej. Turnej inside Tobias. He's still going. But inside Rudy Vasaki as well. Dengra helping. Back to the spring box. And a good kick by Divan Serpentine. A lovely rolling kick by Divan Serpentine. Beautiful kick. Well, that's the sort of kick that Ford's dream about in the last minutes of, of the game particularly a strenuous international such as this. And I think Devon Serfontaine acquitted himself very well as a captain today. Springbok's not always been too happy with the situation, but Serfontaine pulled them right with a vital try at the a vital stage and now put them into a tremendous attacking position. It's Nick Mallet. There's a try line just behind them. 
Ure taps back, Dendra going for it, and the Springboks dive into a try. It's a try for the South Africa, either Rob Lowe or Mallet. I think it's Nick Mallet who got it. Nick Mallet, delirious with delight. Yes, Nick Mallet, former University of Cape Town and Oxford University player. His first test, and he scored a try. What could be better than that? Bad mistake by the Jaguars. Ure tapped it back. Dengra went for it. Here it is again. Well, this certainly isn't the place to tap. Very dangerous, but what these South Americans are always unorthodox. And there goes Nick Mallet, very opportunistic, and you can see quite clearly his right hand getting the touchdown and a good decision by the referee. The second round of applause, Mallet, who was frustrated earlier on when he played in the trial with quite an injury and came close, and this time he got his Springbok cap and he scored his try, so he'll be a very, very happy boy tonight. Errol Tobias from about 50 metres in, and he's made no mistake. So 38 minutes gone, South Africa leading by three goals, two penalty goals and two tries to the two goals and a penalty and here is a penalty given under law 26 very clear if after the ball is dead there is anything under law 26 foul play misconduct then a penalty will be given from the point where play would normally restart so obviously what happened there was that after Mallet scored his try there was an, a quick tap one by South Africa and here is Michal Duplessis but the referee said someone had indicated they were going to kick for goals and having indicated you cannot change your mind so it's a scrum so interesting decision that with that bit of dirty play after the ball was dead and the penalty being given from the place from where play restarts begins with it for the Argentinians and they have it back to Porta blindside Turnej Campo Turnej again Turnej who scored a beautiful try the other day Turnej still and backing up Thomas Pedersen on the right some shot coming up as well and good gaining of ground by the Argentinian chaps well, Chicks, 32 to 15 it is, which sounds like a bit of a hiding, but whatever happens now, these Jaguars certainly have made a tremendous contest of it, and one cannot but admire their tremendous guts. Great tackling. Kula Ferreira getting it for the Springboks there. Ivan Serfontaine waiting, and he has it, taking no chances, and kicking it straight out. That's it. Now, what is the decision here? The referee... <coughs> giving a penalty to the Springboks, helped there by Colonel Cussie Carstens on the far side, the touch judge who spotted a bit of dirty play, the referee saw it too, and so a penalty to the Springboks. And we're going to have a bit of bother with some rather enthusiastic young people who want to rush onto the field, but there is still uh, a bit of time. We've had 40 minutes exactly in this match in the second half, so we, in the referee's time he adds four stoppages, and there have been a couple of stoppages. So, play goes on, 32 to South Africa, 15 to the Jaguars, 40 minutes gone, and Mallet going for the back of it, running up Michal Duplessis, but that's Thomas Pardo with it, he's the Spaniard, and advantage, Pedersen picking it up, and uh, this is good second phase, Dengra flipping it back there, but into the act is Devedia, Devedia, back it goes to Porta, Porta to Ternage, Ternage looking for support, Cuesta Silva, and that is Ternage now, again with it, Ternage dummy scissors and kicking it through and picking it up in the far side Rudy Versace and here's a bit of how's your father right in the middle of the field Donny Herba in the middle of it and the referee running in that was unfortunate a bit of fisticuffs and one doesn't like to see that and the penalty against the Springboks the referee must make a quick decision penalty given to the Argentinians and I think the referee wants them to settle down for a moment and get their tempers back under control on this very hot, rather muggy day. It's rather sultry weather here. And Die van Serfontein being called up to talk to Uwe Porta, and the referee saying, please chaps, let's, this is a gentleman's game. Let's have it played in the correct manner. And so, a quick one. Miguens, Porta, up and under. Under it is Rudy Versace and Louis Moorman. And Springboks get it. Serfontaine, a long kick being chased there, back by Dengra and Sonsot, and Patterson, but Sonsot it is who takes it, 
kicks it into touch. Referee is looking at his watch on our stopwatch. Nearly 43 minutes. Score South Africa leading by three goals, two penalties and two tries for their 32 points. So two goals and a penalty for 15 points by the Jaguars. Well, I've seen the Springbok backs. A lot of talking amongst themselves. They lie in very deep. Can they conjure up something here? Beautifully taken. And Louis Moorman takes it beautifully for them. Kula Ferreira going round the front. And I think the three-quarters won. There is the end of the game. And South Africa won this game.